നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇപ്പൊ ദൈവവചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഹാലലൂയ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതവും പ്രവാചകന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കണമേ ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പാട്ടുകൾ പാടി നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കർത്താവ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ജീസസ് പിതാവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ വരുന്നു ആഴങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ നിന്റെ വരവ് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറി അപ്പുതുക്കം അനുഭവിക്കുക പത്താമത്തെ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കർത്താവെ എന്റെ വചനത്താൽ ബലപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളെ കുറവുകളെ ഞങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുവാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എല്ലാ മാനമഹത്വം നിനക്ക് അയർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളും യാത്രയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവദാസന്മാർ കുടുംബങ്ങളെയും സഭകളെയും വിശ്വാസികളെ കാണുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കാലാവസ്ഥ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി മോശമായിരിക്കുന്നു നല്ല മഴയുണ്ട് റോഡുകളൊക്കെ ഒത്തിരി മോശമായിരിക്കുന്നു എന്നാലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവസഭ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇനി ഒത്തിരി നീണ്ട യാത്രകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഹാറിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബീഹാറിലാണ് പൂർണ്ണിയായും അരറിയാലെ പ്രദേശത്തിലാണ് സോ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുക വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പം ആസാം പിന്നെ നാഗാലാൻഡ് വരെ പോകണം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഗുവാഹാട്ടിയിലായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെ എല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ആ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വിഷയം തന്നെ ധ്യാനിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഹാനോക്ക് നോവ പ്രവാചകന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ മുഹാന്തരൻ ലോകത്തോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ചില പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പുസ്തകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില പ്രവാചകന്മാർ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല അവർ ദൈ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷ പ്രവചനം എഴുതുവാനല്ല നോയയുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആ പെട്ടകം മുഹാന്തരം ദൈവം വരാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച ജനത്തെ അറിയിച്ചത് ഇനിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സസ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് എന്നാൽ മിശ്രീം ദേശത്ത് ഫറവോനോടും അവൻ്റെ സകല വൃദ്ധ്യന്മാരോടും അവൻ്റെ സർവദേശത്തോടും ചെയ്യുവാൻ യഹോവ മോശയെ നിയോഗിച്ചയച്ച സകല അത്ഭുതങ്ങളും ഭുജവീര്യവും എല്ലാ ഇസ്രായേലും കാണുകയും മോശ പ്രവർത്തിച്ച ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെയും വിചാരിച്ചാൽ യഹോവ അഭിമുഖമായി അറിഞ്ഞ മോശയെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആ വലിയ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അത്ര അടുത്തായി അറിഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ മോശ പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മോശയുടെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ മോശയുടെ വിഷയം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വേറെ ഒരു പ്രവാചകനൂടെ ഉണ്ട് 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ പ്രവാചകൻ വേറെ ആരുമല്ല ആബേൽ നോവ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ആബേൽ ആബേലിന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചേക്കുക ഒരു പ്രവാചകനാ പ്രവാചകന്റെ ശുശ്രൂഷയും നോക്കിക്ക് നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യം പാപിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തുക ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യാഗം അർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒക്കൂ ആ യാഗം എന്തുവാ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പകരമായി ഒരു മൃഗത്തെ ആവയിൽ അർപ്പിച്ചേക്കുക അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സത്യം പാപത്തെ ദൈവം ക്ഷമിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പാ ദൈവത്തിന് പാപത്തെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ ദൈവമായിട്ട് ആ ബന്ധം വരണമെങ്കിൽ ഒരു യാഗ യാഗത്തെ അർപ്പിക്കണം പാപിയായ വ്യക്തി യാഗത്തെ അർപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാ വീഴുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശുദ്ധനായ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ വലിയ സത്യമാണ് ആവേലാകുന്ന പ്രവാചകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സോ ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ മുഹാന്തരം ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇവർ പ്രവാചകന്മാരാണോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ആവേൽ പ്രവാചകൻ യാഗം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ലോകം എന്തുവാ ചെയ്തത് കൈൻ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന ലോകത്തിൻ്റെ മതവിശ്വാസത്തെയാ കൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മതവിശ്വാസം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ ഞങ്ങൾ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചോളാം അതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മതങ്ങൾ പറയുന്നു മതങ്ങളുടെ ആരംഭം കൈനില്ല ആവേൽ യാഗം അർപ്പിച്ചു ലോകം കൊടുത്ത പ്രതിഫലം കല്ലെടുത്ത് ആവേലിനെ കൊന്നു ആദ്യത്തെ പ്രവാചകന്റെ ശവം അവിടെ താഴെ ഭൂമി കിടപ്പുണ്ട് സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പം ലോകത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പം ലോകത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കൊന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകനെ കൊന്നാലും പ്രവാചകന്റെ രക്തം നീതിക്കായി അലരുക കൈൻ ആബേലിന്റെ രക്തം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അലറി ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയാ യാചിക്കുന്നത് കാരണം പ്രവാചകൻ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദൈവം നീതി മഹാൻ സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വേദോസ്തം അടച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പണിക്ക് അല്ല പോകേണ്ടിയത് അടുക്കളയിൽ പിന്നെ പണിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ വേറെ ജോലിക്ക് അല്ല പോകേണ്ടിയത് കുറച്ചു നേരം കേട്ട വചനം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ദൈവസന്നിധി തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കേട്ട വചനത്തെ പിന്നെയും അതെ ധ്യാനിക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആബേലിൻ്റെ ആ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൂടുതൽ വാക്യം അതിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്വയമേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല പേര് 
മോശ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മോശ എടുത്തതാ ആ പേര് അബ്രഹാമിന്റെ പേര് ദൈവം മാറ്റിയല്ലോ സാറയുടെ പേരും മാറ്റി വേറെ എത്ര പേരുടെ പേര് മാറ്റിയെങ്കിലും മോശയുടെ പേര് ദൈവം മാറ്റിയിട്ടില്ല ആ പേര് കൊടുത്തത് യോക്കബേദ അമ്മയല്ല ഫറോന്റെ പുത്രിയ മോശ മോശ ആ പേര് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാ നമ്മൾ മോശയുടെ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് കൊടുത്തത് ഫറോന്റെ പുത്രിയല്ലയോ ബാക്കി എത്ര പേരുടെ പേര് ദൈവം മാറ്റി മോശയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മോശയുടെ ജനനം ഈ മോശ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ കർത്താവ് യേശു കഴിഞ്ഞ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വരെ ആരുടെയും ജീവിതം ഇങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയാ മോശ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാരണം അദ്ദേഹം മുഹാന്തരം ദൈവം ചെയ്തെടുത്ത പ്രവൃത്തി വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല ജനനം നോക്കിക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത മോശയുടെ ജനനം മൂന്ന് മാസം ആയപ്പം തന്നെ മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചെറിയ ശിശുവിനെ സ്വന്തം അമ്മ ഒരു ചെറിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ തൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് വെച്ച് ആ അമ്മയുടെ യോക്കെ ഭേദിൻ്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് നോക്കിക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ബാലൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുവാൻ വളരു വളരുവാനും സഹായിച്ചതാ അപ്പനമ്മ നമ്മുടെ വിശ്വാസമില്ലയോ നമ്മുടെ മക്കൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരുന്ന് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ കരയുമ്പോൾ പുറുപുറുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലമുറ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകാനുള്ള കാരണക്കാർ വേറെ ആരുമല്ല അപ്പനും അമ്മേന്ന് ദൈവം നമുക്ക് സന്തതികൾ തന്നത് അവരെ എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറാക്കാനല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ വിശ്വാസം കൈമാറാൻ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകുന്ന അതൊരു വിഷയമല്ല അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് കൊച്ചിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നോക്കിയാൽ മോശയുടെ അമ്മ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പോൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആ സന്തതിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാമോ മോശയുടെ തീ അമ്മയുടെ തീരുമാനം സ്വർഗം എങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചത് സ്വർഗം എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അമ്മ കൊച്ചിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ഇനിയത്തെ കാര്യം സ്വർഗം നോക്കിക്കോളും ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കൊച്ച് വളർന്ന് വന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ മരണ ശുശ്രൂഷ ദൈവം തന്നെ നടത്തിയത് വേറെ ഒട്ടും മനുഷ്യന് ദൈവം മോശയുടെ അടക്കത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഹാനോക്കും ഏലിയ ദൈവ മരണം കണ്ടില്ല ദൈവം എടുത്തു പക്ഷെ മോശയുടെ മരണം അവൻ്റെ അടു അവൻ്റെ അടക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ സ്വർഗം 
ഒട്ടേ ഒറ്റ മനുഷ്യനെ അനുവദിച്ചില്ല അത്രയും അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്നേഹിതൻ തൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കുഴിച്ചിട്ടു അത്രയും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കൈയുണ്ട് ആ വിശ്വാസം മകന്റെ കയ്യിൽ കൈമാറി അതുകൊണ്ടില്ലയോ മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വായിച്ച എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഹീബ്രൂസ് ലെവൻ ട്വന്റി ഫോർ എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചും പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കയും ഇരുപത്താറ് മിശ്രയമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എന്ന് എണ്ണുകയും ചെയ്തു ഈ മോശ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന പക്ഷെ ആരംഭം എങ്ങനായിരുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ ഫറോന്റെ പുത്രിയെ നോക്കി എന്തുവാ പറയുന്നത് ഇനി നീ എൻ്റെ അമ്മയല്ല ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കെ നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കുറെ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല ഈ വചനം എൻ്റെ പ്രായോഗ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ വരേണ്ടിയതാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന വചനം എനിക്ക് ന്യായവിധിക്ക് കാരണമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായോഗ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാ എന്നെ വിധിക്കും മോശ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ കൊട്ടയിലിട്ടു ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം സിംഹാസനമല്ല ഇസ്രായേൽ ജനം മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എനിക്കും മടങ്ങിപ്പോകണം ആഗ്രഹമൊന്ന് നോക്കിക്കേ എനിക്ക് സിംഹാസനം വേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് സിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എനിക്ക് മാനം വേണ്ട എനിക്ക് സ്ഥാനം വേണ്ട വിശ്വാസത്താൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളും എത്ര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം ആ തീരുമാനത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ മോശയുടെ അമ്മ ഫറുവോന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ഫറുവോൻ കൽപ്പന കൊടുത്തത് ആ മക്കളെ നീൽ നദിയിൽ എറിയണം തീർച്ചയായിട്ടും എറി പക്ഷേ ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഫറുവോന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരികൾ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവ പൈതൽ അത് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആ അനുസരണം തന്നെ അധികാരികൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാ മോശയുടെ അമ്മ ഫറുവോന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ മോശ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം സ്വർഗം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറയാതെ ദൈവ ഹിത പ്രകാരം ഉള്ള തീരുമാനം മോശയെടുക്കുക നമ്മൾ മിക്കവാറും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ ദൈവാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഭാഷയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും എല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എന്താ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്താ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത്രയും പ്രയാസമുണ്ട് വായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലെല്ലാം കണ്ടിട്ടും 
ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അത്രയും പ്രയാസമുള്ളതാണോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ദൈവഹിതം മനസ്സിലായി അവരുടെ കയ്യിൽ വേദവസ്തു ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് കൂട്ടായ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടതും അല്ല അവരെങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എൻ്റെ തീരുമാനമോ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരെ തപ്പിപ്പോകും അവർ തീരുമാനം പറയട്ടെ എനിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല യോസെഫ് എങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ യോസെഫിന് കഴിഞ്ഞു ഏലിയാവ് എങ്ങനെ ആ തീരുമാനം എടുത്തത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന വിധുവ ഇതാന്ന് ഏലിയാവിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായിരുന്നേ അവർ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടാ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിച്ചത് ഞാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലല്ല ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവഹിതം മതി എന്ന് തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവഹിതം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപയോഗമായ പാത്രമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയായി മാത്രമേ ഞാൻ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നെ ആരും ഓർക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഓർക്കാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മോശ എടുത്ത തീരുമാനം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയത് അതിൻ്റെ മുമ്പേ മോശയുടെ അമ്മ യോക്കെ ഭേദെടുക്കുന്ന തീരുമാനം മിശ്രേം സാമ്രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് കുലക്കി ഒരു സഹോദരി എടുത്ത വിശ്വാസത്താലുള്ള തീരുമാനം ആ പ്രവൃത്തി മിശ്രേം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ അളക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ അളക്കുമോ ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് കാരണമാകുമോ സ്വർഗം എൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മോശ ആ തീരുമാനം എടുത്തു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയില ദൈവം തൻ്റെ പാത്രത്തെ തൻ്റെ പ്രവാചകനെ ഒരുക്കുന്ന രീതി എത്ര കടി കടുങ്കൈയ ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം എണ്ണിക്കൊണ്ടല്ലോ മോശ മരുഭൂമിയിലിരിക്കുന്നത് എത്ര നിരാശനായിട്ടുണ്ട് എത്ര നിരാശനായിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ മോശ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് തന്നെ എന്നെ വേണ്ട നാപ്പത് വർഷം ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വചനമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുണ്ട് വിശ്വാസികളുണ്ട് അഥവ ദൈവം മോശയോട് പെരുമാറിയ പോലും നമ്മളോട് പെരുമാറിയാൽ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുമോ ഞാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദന ചെയ്യേണ്ടതാ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാനൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചു മരുഭൂമിയില അമ്മായിപ്പൻ്റെ കുറെ ആടുകളുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇട്ടാൽ എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തുമായിരിക്കും അത്രയും നിരാശയുടെ വക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ 
ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ നിരാശനാണെങ്കിലും സ്വർഗം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യ സമയം വന്നപ്പം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിൻ്റെ സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സമയം പൂർണ്ണ സമയം നോയയുടെ സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കവും ഏലിയ ഓടിയതും നാൽപ്പത് ദിവസം ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം കർത്താവ് യേശു നിരാഹാരം നാൽപ്പത് ദിവസം പൂർണ്ണ സമയമായപ്പോൾ ആ മുൾപ്പടർപ്പി എന്ന് ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് മോശെ മോശെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തമായ ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങൾ വരും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ വല്ല അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിട്ടതല്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക കൃത്യ സമയം വന്നപ്പം ആ ശബ്ദം കേൾക്കുക ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ദൃശ്യം കണ്ടാൽ ആ മുൾപ്പടർപ്പാ കത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് നേരെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരാമായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല ആ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തി ജോലിക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ മോശയെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് മോശെ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ട നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ സഹായം വേണ്ട ആ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുമ്പോൾ ആ വിറക് കത്തുന്നില്ല അതല്ലയോ മോശ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത് ദൈവം തൻ്റെ സന്ദേശം മോശയെ അറിയിക്കുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ നീ ശ്രമിച്ചതാ എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ട കർശനമായി ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ട നമ്മളോടും ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ആ ദൂത് തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ എനിക്ക് മനുഷ്യന്റെ സഹായം വേണ്ട നമ്മൾ ദൈവവേലയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കും നല്ല കാര്യം നമ്മൾ സഹായിക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത വരല്ലേ ഞാൻ ദൈവവേലയെ സഹായിക്കുക ഒരിക്കലും ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരല്ലേ ഞാൻ ദൈവവേലയെ സഹായിക്കുക ദൈവത്തിന് ഒട്ടെ മനുഷ്യന്റെ സഹായം വേണ്ട ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ ദൈവം മോശയുടെ മുമ്പേ പ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പം തക്ക സമയം വന്നപ്പം ആ ദൃശ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മോശയുടെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് മടങ്ങി മിശ്രേമി പോകണം ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ മിശ്രയും ലായിക്കുന്ന ആ രീതി നോക്കിക്കേ ഇസ്രായേൽ ജനം സ്വീകരിക്കുമോ നീ ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നപ്പം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല ഈ വടി കാണിക്കുന്നത് നീ ഒരു ഇടേന ഈ വടി ഇല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതാ പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ വടി എടുത്തോണ്ട് പോണം ആ വടി എന്തുവാ കാണിക്കുന്നത് നീ ഇടേന പക്ഷെ ആ വടി വേറെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിശ്രേമിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടില്ലയോ മോശയോട് പറഞ്ഞ നിന്റെ കയ്യിൽ വടിയുള്ള താഴെ കനയായ താഴെ എറിഞ്ഞപ്പം സർപ്പമായി തീർന്നു മോശയോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാലെ പിടിക്കായ വാലെ പിടിച്ചപ്പം ആ വടിയായി മാറി അതെന്തുവാ കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മിശ്രേമിനെ തന്നിരിക്കുന്നു ഫറോൻ മോശ മിശ്രേമിൽ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഫറോന്റെ ദൈവമായിട്ട് ആ മടങ്ങി വരുന്നത് ആ അധികാരം ദൈവം തൻ്റെ ദാസന് കൊടുത്തു മോശ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ടെ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുമില്ല അന്നേരത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് ഫറോന്റെ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് നേരെ നോക്കിയ അധികാരം വിയോഗിച്ചത് 
കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തത് അപേക്ഷയല്ലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം അമ്മായിപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയിച്ച് വന്ന് മോശ ഫറോന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഫറോന്റെ ദൈവമാണ് ഫറോൻ പറയുന്ന ഞാൻ ദൈവം പക്ഷെ അവൻ്റെ മുമ്പേ നിൽക്കുന്നത് ഫറോന്റെ ദൈവമാക്കിയിട്ട് ആ ദൈവം ഒരുവനെ അയച്ചേക്കുന്നത് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ തന്നത് ആൾക്കാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ജോലിയും വീസയും ഭൗതിക നന്മ പറയാനല്ല തൻ്റെ ജനത്തെ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനാ മിശ്രേമിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനാ ദൈവം അധികാരം തരുന്നത് ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ തന്നെത്താൻ പ്രവാചൻ പറയുന്നവരുടെ പ്രവചനം കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാ ഇത് പ്രവാചകനെ അല്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഒരു നിലവാരമുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു അധികാരമുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ദൈവമാ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാ ജോലിയും വീസയും സൗഖ്യത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് സർവശക്തന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് സർവശക്തൻ അറിളി ചെയ്യുക അധികാരം വിയോഗിച്ച് ജനത്തെ മിശ്രേമിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ആ ജനത്തെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ നോക്കിക്കെ ചെങ്കടലുടെ മുമ്പേ നിൽക്കുക ആ ചെങ്കടലുടെ മുമ്പേ വടി നീട്ടി നിൽക്കുക ദൈവം സഹായിച്ചാൽ വിഷയം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ച അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പിന്നെയും തുടരാം ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക ഇതുവരെ ഇസ്രായേൽ കാണാത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ മോശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ അധികാരം നമ്മളെയും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രന്മാരാക്കി തീർത്തതല്ലയോ എത്ര അധികാരത്തോടെയാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കേണ്ടിയത് കറിഞ്ഞോണ്ട് മോങ്ങിക്കൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടിയവരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്നത് മോശയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ആ അധികാരം എന്ത് ചെയ്യും അധികാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന തീരുമാനങ്ങളാണോ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഈ മോശ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ എഴുതി ആദിയിൽ ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ആ വ്യക്തി അമോശ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഹാലലൂയ ഫറോന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആധികാരം ദൈവം നമുക്കും ആ അധികാരം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടില്ലയോ നമ്മളെ ദൈവം മക്കളാകാനുള്ള അവകാശം ദൈവം അധികാരം ദൈവം തന്നത് ദൈവാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത് ആ അധികാരം എന്താ വിയോഗിക്കാത്തത് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് വീടും വണ്ടിയും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ അധികാരം തന്നത് അധികാരത്തോടെ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് ദൈവ പൈതലിന്റെ നടപ്പ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അധികാരം ഉള്ളവനാ ഈ അധികാരം എങ്ങനെ കിട്ടി സ്വയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനല്ല ഹാലലൂയ 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 
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Namle jivida te namak shodhana chiya. Nyan edkane thir manangal. Yende vishwas. Oshade ammede vishwas. Namle abathangal kani chalum. Even namle kai vidu nilalu. Krabayas. They even Namaka be name of Serangal Terna. Namaka Kartav in the Mahatu Trivedi Jivika. Even Angla, they even Namle Uru train. Any great Kimara Hardy. Namaka Pratika. Hallelujah. Kartave Nangal in the Studikin. Ikarnya umba the masa ni yang lek katu perlu ada je. Patah masa tu ni ada tu tu sen ini sen ini dil beru ani sahaja cello kerthavi. Partikel parti ni ni arah di kewan ni sahaja. Wajanah muhandra ni yang lek oror terod samsari ke ni nai stotram kerthavi. Thank you Jesus. Abel ini cibdo. Moshe de cibdo. Hallelujah. Younger Tir Manangal Ninde Hidam Manslak when young Loro train, idiosanglit Sahaikana maker Tavi Younger Jeev than younger Kurmatnum, Rajatnum, Sabeki, one great in the Karnamai theatre. In the Varavarti Rikimol, Ia Kartave, Ah, the Garatod Amaldeva Makalan, Ah, the Garatod and Alakua, young less Sahaikana maker. Prashnangal, Prayasangal Vermur, Kare Navarai, Dukikan Navarai Talla, Adiara Tode, Sajering Le Face Jewan, Nil Bellapaduan Young Less Sahaikar, Cheda Lanan Mekai Stop, In Young Lord Sam Sai Chena is Stop, Ratna Karnikar Tave, Angal Vajana Mirna Diani Kimur, Ini Aramai Satangal Veliperti Tarnami, in the Shabdan Kekuan Young Less Sai. Yang lain rugi air kita nawari kat thave ide usengal ni nende karen niiti purna saukyan ni nala gan. Ni nende kurdalai snehi kiwa. Ni yang lain sahi. Ni yang lain pratna kete nai stotra. Ella manam auto ni nende kayar pikenu. Yesu bin nama tita ne. Ame. Pida bin nende sneham. Putra nende krubein parshutat mada kutai mana. Amal oror tade kure. Amal kat thave nende varav vere unda air kima raga te. Ame. Dah ibu, nama le orang orang train, ani kerja ke mana aite, nama le kereta, wagon berarai. Nyalai, orang tu perhati kya, karena ini utri, yatra galonda, pogan nanti, segala. Dah ibu, nama tu ni mahatwa tu ni, karena mai tiruwa, nyalai perhati orang kuwa, nyalai arking lom contact cia, nama agram orang ni, nyalai WhatsApp number le contact cia. Dah ibu, nama le orang orang train, ani kerja ke mana aite, nama le kereta, wagon berarai, maranatha.